So, meron kasi ibang tech content creators na baka sabihin sa inyo na hindi naman mahalaga palagi yung chipset or wag palaging chipset ang titingnan. And I do agree na hindi lang puro chipset ang titingnan natin. But, the chipset should always be your top priority or kung hindi man top priority, one of the top priority sa pagpili nyo ng device. Because it will determine kung gaano kaganda or gaano ka fluid yung performance ng device nyo. So let's say, nagsettle ka sa isang chipset na sobrang luma. Sabihin natin, ang pinili mong chipset ay eh, nasa P-series ng MediaTek which is super old and super weak. Pero kasi iniisip mo, makakatipid ka. And also, sapat na para sa paggagamita mo na Facebook lang naman, YouTube, or whatnot. And hindi ka naman magigaming. Sa simula, hindi mo pa marirealize na yung time spent sa pagkainis, sa lag, sa paghang ng mga apps na ino-open mo, eh, it all adds up. And dun mo talaga mararamdaman yung pagkayamot and siguro yung regret at the end of the day na sasabihin nyo, ay, Dapat pala hindi ako nagsettle sa ganito kahina na chipset dahil lang makakatipid ako. At dahil lang sinabi ng iba na hindi naman ganun kalaking bagay yung chipset, lalo na kung social media lang naman yung gagamitin ko mga apps sa phone ko. So with that extreme example, hopefully makita nyo yung actual value ng pagpili ng tamang chipset. Whether you're just gonna use it for casual use na magso-social media browsing lang kayo, huwag kayong magsasettle sa napakahinang chipset. And with that out of the way, pag-usapan na natin yung mga chipsets na dapat nyong iwasan in 2024 and even in 2025. Meron nga ba? Yan ang mga alamin natin after this quick intro. Bago natin simulan ng buong video, paalala lang na meron akong mga links na nilagay dyan sa description box kung saan makikita nyo yung top recommended phones ko in 2024. Merong budget level, mid-range, and flagship level devices. So kung di pa kayo nakakapili para sa 1111, E available po yan para sa 12-12 sale. So, check nyo na and add to cart yung mga links dyan sa description box. Anyway, balik na tayo sa topic. Alright, so yung tanong, meron nga ba tayong mga dapat iwasan na chipsets in 2024 and even in 2025? Well, kung naalala nyo kasi, last year, 2023, marami kasing phones ang naglabas na merong Snapdragon 695 at around 10 to 15,000 pesos and minsan closer to 20,000 pesos pa yung presyo. Kung nakalimutan nyo na, yung Snapdragon 695 had a huge limitation dahil hanggang 1080p 30fps lang yung maximum video recording niya and that's a really bad thing considering na maraming phones ay nag-offer ng 4K video recording or kahit na 1080p 60fps at around the same price range. So, luging-lugi po talaga yung ilalabas nyo na pera para sa isang device na merong Snapdragon 695. Kaya aalamin natin kung meron bang the same chipset na ganyang kalala yung value na ino-offer sa atin or kung okay na nga ba lahat ng chipsets this 2024? Well, let's start with the budget level devices. So pagdating sa mga entry level phones, ang aasahan nyo talaga na trend is that pawala na si G99 and meron tayong bagong salta pero it's the same old thing. It's still the G99 na naka-costume lang as G100. Kumbaga, pag inanmask natin si G100, it's still G99 na capable lang of using a 200 megapixel na sensor. But that's it. Wala na pong pinagbago lalo na sa performance. Expect nyo nasa 400,000 ng tutu benchmark points pa rin ang makukuha nyo. The same performance with games, the same performance with other applications as in walang nagbago. So kung makukuha nyo yung device nyo na merong G100 under 10,000 pesos, that's actually okay. Pero on downside kasi, ayun nga, it's the same old performance as the G99 and that's not really too bad considering na pwede naman kayo maglaro ng mga MOBA games and, and kahit Genshin Impact at the lowest graphical settings, eh, kaya pa rin naman patakbuhin ng G100. Yun nga lang, halata yung mga frame drops and yung thermals niya hindi ganun kaganda and also this chipset, is still 4G. Now, sasabihin ng mga brands sa inyo, 4.5G, that's BS. Kasi 4G pa rin po yun, it's either you have 4G or 5G. Huwag na tayong magpauto sa 4.5G na yan. It's still the same slow connection, pareho pa rin yung modem na ginamit nila on the G100 as with the G99. So, asahan nyo, nasa 50 Mbps lang yata yung maximum na nakuha ko with mobile data on this device. Pero so Wi-Fi naman with my 900 Mbps na connection, umabot hanggang 300 Mbps ang sagad na nakuha kong speed 
on the G100 phones. So generally, under 10,000 pesos, hindi ko naman sasabihin sa inyo na iwasan nyo yung G100. It's actually okay for the price, lalo na kung brand new nyo naman mabibili yung mga phones na yan. Pero kung hindi kayo maselan, and okay lang sa inyo na medyo older yung device na bibilhin nyo, meron na pong mga available na mid-range devices from last year or even two years ago na bumababa na under 10,000 pesos. So meron tayong Redmi Note 12 Pro na nakita na bumaba down to 8,000 pesos nung 11.11 sale. Ililink ko po lahat to sa description box para kung sakaling mag-sale ulit, ma-add to cart nyo ngayong 12.12. But anyway, yung Redmi Note 12 Pro kasi merong Dimensity 1080 na almost the same performance as the Snapdragon 778G. And then nandiyan rin yung Narzo 50 Pro. Naka-amulid pa nga yung device na yan. Plus, 5G na po, yung 1080, yung 920, and pati na rin yung Realme 9 Pro Plus na maganda yung camera, lalo na for photos. Nag-sale din yon during 11.11. And asahan nyo kung may mga natira pang stocks, magsisale rin po ulit yan sa 12.12. At kung makakahanap kayo sa second-hand market ng mga Snapdragon 778G or even Dimensity 8100 na devices under 10,000 pesos, those are so much better than the G100 devices sa entry level. Pero you know what the best one I found nung 11.11 sale? That was the Poco X6 na merong Snapdragon 7S Gen 2. Although almost similar lang naman yung performance niya with the Snapdragon 778G, maybe slightly better. But still, you get a phone na this year lang lumabas, 2024. So that means may mga updates pa to kumpara sa mga minention ko earlier. And sa Snapdragon side of things rin pala guys, sa entry level, I would say na kung makakahanap kayo ng better options sa mga devices that has Snapdragon 680, 685, and even the 695, iwasan nyo na lang po yun and piliin nyo yung mga better na chipsets like the Dimensity 1080, 7050, and even the 920 na medyo mas luma but it's the same performance as the 1080 and 7050. And also, kung makahanap na kayo ng Snapdragon 6 Gen 1 na nasa budget level, that's also a good option. Pero kung meron akong masasabing dapat nyo iwasan or dapat mag-ipon pa kayo ng extra money, Para makabili ng better device, iwasan nyo po yung mga chipsets like G81, G88, G90, G91. Basta yung mga luma na chipsets na parang binago lang nila yung pangalan, iwasan nyo na po yun kasi malubha po yung pagiging lagi ng device na yan. Or di kaya pangit yung performance lalo na sa thermals kung sakaling balak nyo maglaro ng games on those chipsets. And kahit na yung mga regular tasks, social media, browsing on those chipsets, Mararamdaman nyo after just a few months or even a year na talagang babagal and hindi na ganun ka smooth or lagi na yung experience nyo. Now, sa mid-range naman, meron akong dalawang naisip na medyo dapat nyo iwasan. Yung una dyan is yung MediaTek Dimensity 7020. Now, you might think, bakit? Kasi magkalapit lang naman sila sa 7050. So, bakit iiwasan natin yung 7020 lalo na kung ang presyo niya is around 10 to 15,000 pesos? Well, the biggest issue here is pagdating sa gaming. Kung sakali lang na naisipan nyo mag-gaming kayo on this device na merong 7020, eh medyo hampered po yung performance nyo kasi hindi po maganda yung GPU na ginamit nila on the 7020. It's much better na magdagdag kayo ng konti and get a device na merong 7050 na chipset. So ginamitan kasi nila to ng IMG BXM na GPU which is very unusual sa mga Dimensity chipsets dahil madalas gumagamit yung Dimensity series ng Mali na GPU. So this one, I don't know kung bakit iniba nila for the 7020, baka cost cutting or what. And naisip siguro nila na makakalusot sila sa mga buyers or consumers. So I don't really know. Pero again, kung gamer kayo, iwasan nyo po yung 7020 na ginamit ni Infinix and ni Tecno. Pero kung hindi naman kayo nag-gaming, I don't think it's gonna be an issue para sa inyo. Actually, yung ibang ang gamers, eh, pinipilit nila sa gaming to at low graphical settings. And okay naman yung experience nila. Yun nga lang, hindi siya compatible sa ilang games tulad na lang sa war. Zone. And then susunod na dapat nyo iwasan kung sakali lang na makahanap kayo ng device na merong ganitong chipset, the Snapdragon 6S Gen 3. Tumakbo na po kayo. Run for your lives. You know why? Because it's the Snapdragon 695 all over again. Nagbalat kayo lang, nagpalit lang ng pangalan, nagsuot ng mask, and tinawag nyo sarili niya, Hey, Snapdragon 6S Gen 3 na ako. 
hindi na ako 695 pero yun at yun pa rin siya iwasan nyo po yan pero mabuti na lang at so far in 2024 ko konti pa lang naman yung gumagamit ng chipset na yan and hopefully wag na po nilang gamitin sa future devices in 2025 pero again kung makita nyo yan in 2025 iwasan nyo po talaga yan so malinaw yan guys ha winarningan ko na kayo. Now, sa Exynos naman, this year, surprisingly, natuwa ako sa performance ng Exynos 1480. And hopefully, magtuloy-tuloy yung same performance kahit sa mid-range level ng Exynos chipset. The best surprise for me is that hindi nag-init yung performance ng 1480 kahit na ginamit ko on Genshin Impact or other games na talagang malupit pagdating sa graphics. So, tulad ng sinabi ko sa review ng Samsung Galaxy A55, there's hope for the Exynos chipsets. Now, para naman sa mga recommended chipsets ko at the mid-range, kung gusto nyo ng casual use, pero gusto nyo rin mag-gaming pa minsan-minsan, casually, well, pwede nyo i-consider yung mga chipsets like MediaTek Dimensity 7200, 7300, pati na rin yung Snapdragon 7 Gen 3, 7 Plus Gen 3, and minsan yung 7S Gen 2, pwede na rin i-consider sa mid-range. At para naman sa mga hardcore gamers, you have to be looking at something with Dimensity 8200, 8300, and even the Snapdragon 8S Gen 3. And finally, pag-usapan na natin yung higher-end performance ng mga flagship phones. So dati kasi dapat iwasan natin yung mga Snapdragon 888, Snapdragon 8 Gen 1, dahil sobrang init ng mga chipsets na yun. But this year, mabuti na lang all goods naman yung performance ng mga chipsets sa higher-end. So, marirecommend ko yung mga flagship levels like Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9300, 9300 Plus, 9400, at syempre, pati na rin yung Snapdragon 8 Gen 2. Pwedeng-pwede pa rin po this year. And also, isali na rin natin kung may mahanap pa rin kayong Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sobrang solid pa rin ang performance niyan this 2024 and even in 2025. Now, I'm sure may mga anxious users dyan na naka Snapdragon 870, Snapdragon 865 pa rin na sasabihin, ako, hindi binanggit ni Pinoy Tech Dad, so baka hindi na okay yung performance ito. Guys, Sobrang solid pa rin ang performance ng Snapdragon 865 and 870 in 2024, even in 2025. Yun nga lang, expect na yung level nito is closer to the mid-range chipsets available in 2024. Pero if you're fine with the performance of your devices, until now, hindi pa rin kayo nakukulangan, there's no reason to upgrade to the latest and greatest flagship chipsets. Now, kung gaming ang maximum performance ang habol nyo, there are a few things to take note of. Kung bibili kayo ng flagship level na Snapdragon 8 Gen 3, 8 Elite, 9400, ng MediaTek, and 9300, and that is with the stability. So, mapapansin nyo kasi sa mga 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, talagang hindi ganun kaganda yung stability na makukuha natin on those devices. So, kung balak nyo sa ng husto yung performance ng mga chipsets na yan, well, mapapansin nyo talaga na magkakaroon tayo ng problem pagdating sa stability and sa consistency ng mga frame rates na makukuha natin. Dahil nga, iinit and nagiging unstable yung overall performance ng device. So, I suggest na gamitan nyo ng phone cooler and wag yung sasagari ng husto yung performance. Kung naramdaman yung sobrang init na na device, pahinga nyo muna, palamigin nyo muna, and then tsaka kayo maglaro ulit. Pero kung gusto nyo ng well-optimized performance, kahit na nakasagad pa yung performance talaga, pwede nyo i-consider yung mga phones na merong Snapdragon 8 Plus Gen 1, and also yung Snapdragon 8 Gen 2. Ito talaga yung mga masasabi kong well-optimized na pagdating sa performance kahit na mga heavier games. So dito nyo consider yung mga phones like the Xiaomi 12T Pro and of course, lalo na yung Poco F6 Pro kung heavy gaming talaga and well-optimized yung performance. Now just a quick side note, pagdating naman sa mga Apple devices, of course, highly recommended yung mga chipsets na ginagamit nila yung A17 Pro, A18 Pro, solid po talaga yan. Flagship level of performance, wala akong nakikitang problema on those chipsets. So that's why we don't really have to heavily discuss that here. Kasi alam nyo naman how well optimized yung Apple ecosystem is. And pahabo lang guys, yung sa Google naman, ang gumagamit ng Tensor G4 na chipset, well, dito, kung performance ang habol nyo, of course, alam nyo na yung sagot. This is still not a good performance device. Kung heavy gaming ang balak nyo gawin on your Google Pixel phones, I would still not recommend it. Although lumakas ng konti yung performance ng Tensor G4, it's still not the same level as the flagship chipsets 
ng Snapdragon, and ng MediaTek. Pero walang problema pagdating sa mga AI task sa mga Tensor chipsets. So kung hindi naman kayo nag-gaming, eh, wala pong issue doon. Anyway, overall, I'm just glad na wala talagang tunay na bad chipset this 2024 na talaga namang sasabihin ko, iwasan nyo to ng todo, iwasan nyo to ng husto. Kasi so far, pagdating sa price to performance ratio, sakto naman ang makukuha natin sa mga latest na lumabas na chipsets except lang dun sa 7020 na again, hindi ko maintindihan bakit gumamit na ibang GPU for their chipset. Now, there are a few things na gusto ko sana makita next year pagdating sa chipsets. Una, sana matigil na yung MediaTek Helio G Series na yan. Ayoko na magkaroon ng G100, G100.1, G101. Ayoko na sa G Series na yan. So sana maging Dimensity Series na talaga lahat ng entry-level devices na lalabas in 2025. And also, sana makakita tayo ng devices na entry-level, budget-level, na kasing level ng performance ng Snapdragon 778G. That would be a real dream come true para sa mga consumers natin na naghahanap ng solid na performance at the entry level. Siyempre, libre lang naman mangarap and wala naman pong masama doon. But let's all hope for the best para sa ating lahat ng mga consumers. At guys, kung nakatulong itong video na to sa inyo or may natutunan kayong bago, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na rin kayo dito sa channel natin para maabot natin yung goal na 300,000 subscribers by the end of the year. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, marami kayong matututunan dyan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.